നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമുക്ക് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എമൗണ്ട് റിയാക്റ്റൻസിൽ നിന്നും എത്ര പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷൻസിലുള്ള റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ലാബ്സിൽ മിക്ക റിയാക്ഷൻസും നടക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻസിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മാസ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓർ വെയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഓവർ ഡബ്ല്യു പേഴ്സൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ തേർഡ് വൺ മൊളാരിറ്റി ഫോർത്ത് വൺ മൊളാലിറ്റി ഈ വേസിലൊക്കെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിലായി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു മാസ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓർ വെയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൻറ്റ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റ് ആണോ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓവർ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം സൊല്യൂഷനിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് എന്താണെന്നൊന്ന് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾവെൻറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ സോൾവെൻറ്റ് സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണോ അതാണ് സൊല്യൂട്ട് ഇനി എന്താണ് സോൾവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇനി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് സോൾവെൻ്റ് ആണ് അതായത് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ സോ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ സോൾവെൻറ്റ് ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണോ അതാണ് സൊല്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ എടുത്ത് അതിൽ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെയാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് സോ അവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് സോൾട്ട് അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോൾട്ട് ഇനി സോൾവെൻ്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിലാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് സോ വാട്ടറാണ് അവിടുത്തെ സോൾവെൻറ്റ് ഇനി സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി അപ്പം മാസ് പേഴ്സൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ എമൗണ്ട് ആണ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ മാസ് പേഴ്സൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഓവർ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും പേഴ്സൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓവർ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആരാണ് സൊല്യൂഷനാണ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഓവർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് മാസ് പേഴ്സൻറ്റ് കാണുന്നത് മാസ് പേഴ്സൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഓവർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് മാസ് പേഴ്സൻറ്റ്
3 grams aanu over mass of solution ah solution ibide aanu nammal oru karyam sradhikkendathu solution ennu parannu kaiyal njan parannu solvent plus solute appo mass of solution ennu parannu kaiyal mass of solute plus mass of solvent times 100 okay so mass of solute 3 grams aanu over mass of solute plus mass of solvent mass of solute 3 grams plus mass of solvent solvent aarana water aanu water inde mass etrayana 45 grams okay so idu solve cheyumbol namukku etrayana kittunathu 6.25% so idana namude mass percent of sodium chloride in this solution മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതായത് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആണ് അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ടു ദ Total number of moles of the solution. Means like, one particular component in a number of moles over total number of moles. That is, this component in the mole fraction, we will express it. That is, this number of moles over total number of moles. That is, A is a substance, we will dissolve it in a substance. That is, here we have the solute. A is the solute. A is the solvent B. A യുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ എ ആണ് ബിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്തായിരുന്നു ഡെഫിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ഏത് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് എൻ എ ആണ് ഓവർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് സോൾ സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ട് സോൾവൻറ്റും ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ എത്രയാണ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഓക്കെ സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എൻ എ ഓവർ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കൂ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വരണം എൻ ബി വരണം കാരണം ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ഓവർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സെയിം തന്നെയാണ് എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഇതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പോണൻറ്റിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓവർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി തേർഡ് വൺ എന്താണ് തേർഡ് വൺ മൊളാരിറ്റി ആണ് എന്താണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് മൊളാരിറ്റി വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എം ക്യാപിറ്റൽ എം എം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മൊളാരിറ്റീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്നല്ല അർത്ഥം അത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഓക്കെ മൊളാരിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി ആണ് അതായത് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ സോ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്ററിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് മൊളാരിറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൺ മോളർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് വൺ മോളർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മോൾ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ലിറ്ററിൽ ഒരു മോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് വൺ മോൾ ആർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ ടു മോൾ ആർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് ഒരു ലിറ്ററിൽ വൺ
അതിൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു മോൾസ് ആണുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് ടു മോൾസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ ലിറ്ററിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വൺ മോളർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സീറോ പോയിന്റ് ടു മോളർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം വൺ മോളർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ലിറ്ററിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് വൺ മോളാണുള്ളത് അല്ലെ വൺ മോൾ ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ആണ് ഈ വൺ മോൾ ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഉള്ളതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ എത്രയാക്കണം സീറോ പോയിന്റ് ടു മോൾസ് ആക്കണം സീറോ പോയിന്റ് ടു മോൾസ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ആക്കണം സോ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ മോളിന് ഒരു ലിറ്ററിൽ വൺ മോൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു ലിറ്ററിൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു മോൾസ് ആക്കണം അതായത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവ് മതി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അതായത് ആ ഈ സൊല്യൂഷന് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സോൾവെന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും എത്ര ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ലിറ്റർ ആക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ സോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കാൻ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അതായത് അതായത് എം വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു വി ടു മൊളാരിറ്റി ടൈംസ് വോള്യൂം ഓഫ് വൺ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊളാരിറ്റി ടൈംസ് വോള്യൂം ഓഫ് സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ മൊളാരിറ്റി എത്രയാണ് വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ മൊളാരിറ്റി വൺ മോളാണ് അല്ലെ വൺ മോളാണ് ഇനി അതിൽ നിന്നും എത്ര വോള്യൂം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ എത്ര വോള്യൂം എടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ വി വൺ നമുക്കറിയില്ല ഇനി ഇത്ര മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് ടൈംസ് അതിന്റെ വോള്യൂം അതിന്റെ വോള്യൂം നമ്മൾ എത്രയാണ് വൺ ലിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അവിടുത്തെ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പുറത്തുള്ളതിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലെ ഇപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടു ടൈംസ് വൺ ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് അതിന് എം എൽ ആക്കാം കാരണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ എത്ര എം എൽ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വൺ ലിറ്ററിന് നമുക്ക് എം എൽ എഴുതാം സോ വൺ ലിറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എം എൽ സോ സീറോ പോയിന്റ് ടു ടൈം തൗസൻഡ് എം എൽ ഓവർ ഇവിടെ വൺ മോളാർ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെയും ടു മോളാർ ആണ് ഇവിടെ വൺ മോളാർ ഓക്കെ സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് മോളാർ മോളാർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും സോ സീറോ പോയിന്റ് ടു ടൈംസ് തൗസൻഡ് എം എൽ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് തൗസൻഡ് എം എൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ടു മോളാർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ വൺ മോളാർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമുക്ക് അതിന് സീറോ പോയിന്റ് ടു മോളാർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറയാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ മോളാർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ടു മോളാർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതായത് ഡൈല്യൂട്ട് ആയൊരു സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സോ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ മോളാർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണുള്ളത് അതിൽ
ओके सो इन कुछ इधर नमें स्टोक सोल्यूशन ई स्टोक सोल्यूशन कुछ नाम डयलूट कम इन कॉन्सट्रेशन मनसो इवे वण मोला इवे सी टू मोला सो इन कुछ नाम बाकी सोलवेंट आड् डयलूट नमुक सी टू मोला सोडियम हाइड्रोक्सइड सोडियम हाइड्रोक्सइड को इन टाइम्यूम Then M2 prepare solution concentration times volume okay so number stock solution concentration एम टू एंड कॉन्सट्रेशन टाइम अोल्यूम ओके सो नोक सोल्यूशन कॉन्सट्रेशन एम वण एम वण मोला टाइम्स वि वण नमुक नमक अमु प्रिपेर टू मोला सो एक्त सो वि वण नाम कंपिड़ा वि वण इज ईक्वल टू एम टू एम टू एपजा नमें न्यू सोल्यूशन न्यू सोल्यूशन कॉन्सट्रेशन एत्र सीरोंट मोला टाइम्स अब वोल्यूम नमक नाम वोल्यू प्रिपेर नाम प्रिपेर तौसम एल आदाय वण लिटर प्रिपेर सो सीरोंू मोला टाइम्स तौसम एल इन नमुक वि वण कंपिड़ा अल इन एम ना स्टोक सोल्यूशन एत्रएम कंपिड़ा सो सीरोंू मोला टाइम्स तौसंड एम एल ओवर वण मोला इवे मोला मोला क्यासल सीरोंू टाइम तौसंड एम एल विच ईस ईक्वल टू टू हंड्रड्ड एम एल अभी टू हंड्रड्ड एम एल ना स्टोक सोल्यूशन कॉन्सट्रेट सोल्यूशन स्टोक सोल्यूशन पर स्टोक सोल्यूशन टू हंड्रड्ड एम एल एम डयलूट नमक कीरोंू मोला सोडियम हाइड्रोक्सइड कू हंड्रड्ड एम एल अब इंटे अर्थ तौसंड एम एल वण मोला ओके अब तौसंड एम एल वण मोल टू हंड्रड्ड एम एल एत्र मोलसु सीरोंू मोलसे सीरोंू मोलस नाम जस्ट अब बाकी सोलवेंट आड़े अब ई सीरोंू मोलस चेज मनसो सीरोंू मोलस टू हंड्रड्ड एम एल सीरोंू मोलस अब सीरोंू मोलस कम बाकी नाम सोडियम हाइड्रोक्सइडे नाम बाकी डयलूट बाकी सोलवेंट आड मनसो सो इोल इन सो प्रॉब्लम सोलव अम वण वि वण नमुक कॉन्सट्रेट सोल्यूशन तन कई डयलूट सोल्यूशन प्रिपेर फोर्मुल एम वण वि वण इज ईक्वल टू एम टू एम वण वि वण इज ईक्वल टू एम टू वि एम वण वि वण आलोचिक स्टोक सोल्यूशन एपड़े ओरती मे ऐम कुमें एम टू वे स्टोक सोल्यूशन पक्षे ओरकान कुछ कूड़ी एलपम अम वण कल स्टोक सोल्यूशि मोलाटी आदल वि वण कल अोल्यू अब नमक एत्र नमुकण नमक ईक्वल एम टू एपजा न्यू सोल्यूशन नाम प्रिपेर सोल्यूशि मोलाटी टाइम्स अोल्यूम इन ओरतव ओके सो मनसार इन नमुक अड़क सो इन नाम का मोलालिटी आोलालिटी एपजाद मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट हिय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रसन्न वण के जी ऑफ सोलवें मोलाटी नामे उपयोग वोल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लिटे अल अब लिटरी नंबर ऑफ मोलस नोलाटी एपजाटरी और लिटर ऑफ सोल्यूशन एत्र नंबर ऑफ मोलसु अदान मोलाटी मोलाटी एपजा ऑफ सोलवेंट सोलवेंट आर के ऑफ सोलवेंट एत्र नंबर ऑफ मोलसु अदान मोलाटी सो मोलाटी इज दि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रसन्ट इन वण के ऑफ सोलवेंट इन डोट नूस एम आोलाटी क्यापिटल एम उपयोग मोलाटी नप्रसंट एम उपयोग सो मोलाटी इज दि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रसन्ट इन वण के ऑफ सोलवेंट सो मोलाटी इज ईक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोलवेंट इन 
കെ ജി ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റിൻ കെ ജി ആണെങ്കിൽ അത് മൊളാലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് മൊളാലിറ്റി ആണ് സോ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസും കൂടി നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഗ്രാംസ് ഇൻ ഇനഫ് വാട്ടർ ടു ഫോം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വി ആസ് ടു ഫൈൻ ദ മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ വോള്യം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഗ്രാംസ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മാസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏത് ഏതിൻ്റെ മൊളാരിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ആണ് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഓവർ മോളാർ മാസ് ഗിവൺ മാസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഗ്രാംസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മാസ് ഫോർ ഗ്രാംസ് ആണ് ഓവർ മോളാർ മാസ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് എന്താണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ മോളാർ മാസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് ആണ് ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് പെർ മോളാണ് അല്ലെ സോ ഫോർ ഓവർ ഫോർട്ടി അത് എത്രയാണ് കിട്ടുക സീറോ പോയിന്റ് വൺ മോളാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് വൺ മോൾ ഓവർ വോള്യൂം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വോള്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ടു വോള്യൂം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് സോ എം എല്ലിലാണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സിലാണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിനെ നമുക്ക് ലിറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ടു ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഓവർ ടു ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ടെൻ ടു ദ പവർ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഓർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മോളാർ ക്യാപിറ്റൽ എം എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കുന്നത് മൊളാരിറ്റിനെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മോളാർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷന്റെ മൊളാരിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മോളാർ ആണ് മൊളാരിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓവർ വോള്യൂം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് വോള്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എം എൽ ആണ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ലിറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് എന്താണ് മാസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മാസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാസ് ഗിവൺ മാസ് ഓവർ മോളാർ മാസ് ഗിവൺ മാസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഗ്രാംസ് ആണ് ഫോർ ഗ്രാംസ് ഓവർ മോളാർ മാസ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് പെർ മോൾ So, 4 grams over 40 grams per mole. The solve amble at 3 and get to the 0.1 mole. So, in the 0.1 mole over volume in liters. Volume in liters at 3 and 0.250 or 250 times 10 to the power minus 3. The solve amble at 0.4 moles per liter. That is our molarity. Okay, now we will see the problem. Now, we will see the next question. The density of the solve amble at 3 and get to the power minus 3. 3 molar solution of NaCl is 1.25 grams per ml. Calculate the molality of the solution. We will calculate the molality of the solution. So, molality is the molality of the molality. Molality is equal to number of moles over mass of the molality. Mass is equal to number of moles over mass of the solvent in kg. Okay. Now, we have the number of moles of the solvent. ഇവിടെ ത്രീ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ മോളാർ ആണെങ്കിൽ വൺ മോൾ ടു മോളാർ ആണെങ്കിൽ ടു മോൾസ് ത്രീ മോളാർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ മോൾസ് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ത്രീ ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ കെ ജി മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് എന്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക
3 molar solution in the volume 1 liter solution. But we have to use liter. We have density of gram per ml, milliliters. So we have to use 1 liter in the ml in milliliters. So 1000 milliliters. So 1.25 times 1000 milliliters. How many milliliters and milliliters cancel? So 1250 grams. That is the mass. That is the mass. Mass of solution. Because we have 3 molar solution of NaCl is 1.25. Density of NaCl solution. Solution is density. So, this mass is the solution. Okay? So, mass of solution is the mass of solution. Mass of solution is equal to 1.25 times 1,250 grams. नमक पक्ष मोलालिटी कांड में क्या लंदन वाले दे मास ऑफ सॉल्वेंट आने वाले दे सो मास ऑफ सॉल्यूशन के टे इन्हें नमक के मास ऑफ सॉल्वेंट दिल्ली ने इंगेने का डबड़ी किया नमक के मास ऑफ सॉल्यूट गुड़ा के टे का इन्हें मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इस इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट � mass of solute எங்கு நம்க்கு கண்டுவிடிக்கியாம் mass of solute is equal to நமக்கு விடன் solute இந்தே number of moles அரியாம் so number of moles அரிந்துக்கு இன்னில் அதில் நும் mass எங்கு நம்மல் கண்டுவிடிக்கியும் mass is equal to number of moles times molar mass so number of moles எத்திரியான 3 யான 3 times molar mass molar mass of sodium chloride எத்திரியான 58.5 வான okay so இது சொல்வேது இன்னில் நமக்கு எத்திரியான 75.5 grams. So, நமக்கு mass of solution நுங்கிட்டி, mass of solute நுங்கிட்டி. இதில் நன்ன நமக்கு mass of solvent கண்டு விடிக்கியாம். அல்லே, mass of solvent என்ன வருந்துகையின்னில் என்தான? mass of solution minus mass of solute. mass of solution எத்திரியான? 1250 grams minus 175.5 grams. இது சொல்வேம்பல் நம்க்கத் திரியானகுட்டுந்து 1074.5 grams mass of solvent in kg இது gramsலான அப்பாதினை kgலேக்கு நம்மல் கண்வேட்டேனம் kgலேக்கு கண்வேட்டேனம் இங்கில் இந்தியனம் 1000 ஓன்று divideயனம் இதினை 1000 ஓன்று divideயதையில் நம்க்கத் திரியானகுட்டுந்து 1.074 kg so our value நம்க்கு விடு substitute 3 over 1.074 kg இப்படே moles so 3 over 3 moles over 1.074 kg இந்த சால்வை இம்பல் நமக்கத் திரியானக்குட்டுந்து 2.79 molal இப்படே small m small m என்று வருந்துவிட்டுயில் molal capital M என்று வருந்துவிட்டுயில் molar molality ஏ நம்மல் ரப்பிரசின்னிந்து small m பியோச்சான அல்லங்கள் நீங்கள் கேண்கினேர்தாம் 2.79 moles per kg நம்மல் molarityக்கி moles per liter என்ன எடுதுந்து எடுதுந்து போலே இப்படே 2.79 moles per kg என்ன எடுதாம் இங்கினியான இப் பிரப்பலம் சொல்வேன்து மன்ஸ் லாயின்னும் ஜாரிக்கினோ நம்மிடம் 1st chapter கைய்யும் நீங்கள் அல்லாவிரும் 2nd chapter வேகம் அப்பலோடையும் பரையுந்து நான் கழியுந்து வேகம் அப்பலோடையும் தாரிக்கும